हेलो नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कोफिशेंट की जिसे कहते हैं कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन दिस कोफिशेंट वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय यूल्स ओके सो यूल्स केम अप विद दिस कोफिशेंट अब अगर आप ध्यान से देखें इसका फॉर्मूला अच्छा बिफोर यू प्रोसीड कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन यूज होता है बाइनरी वेरिएबल्स अब बाइनरी वेरिएबल्स यानी कि वेरिएबल्स जब हम दो ही ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जेंडर जेंडर को हम डिवाइड कर सकते हैं मेल फीमेल या फिर अगर हम बात करें लिटरेसी की तो भी वो दो में स्प्लिट हो जाएगा लिटरेट इलिटरेट करेक्ट तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन का कि ये सिर्फ बाइनरी वेरिएबल्स के लिए ही अप्लाई हो सकता है नाउ द कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन इज डिनोटेड बाय गैमा तो याद कीजिए कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन को डिनोट करते हैं गैमा से अब फॉर्मूला अगर आप देखें ध्यान से तो ये टर्म्स कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन में भी थे क्यू वाले फॉर्मूला में ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन सेम टर्म्स लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ बीच में प्लस लिखना है एडिशन के साथ अब अगर हम ईच टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं करेक्ट तो हमें मिल जाता है फॉर्मूला किसका कोफिशेंट ऑफ कॉलिगेशन का तो ये आसान तरीका है ये कोफिशेंट के फॉर्मूले को याद करने के लिए सो रूट ऑफ ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस रूट ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी और सेम टर्म्स नीचे रिपीट करना है एडिशन के साथ तो बेसिकली यूल्स को एफिशियंट ऑफ एसोसिएशन का ही फॉर्मूला है देखो सिमिलर है सिर्फ यहां पे हर एक टर्म का हमने क्या लिया है स्क्वायर रूट लिया है ओके नाउ इफ यू डिवाइड ईच टर्म अगर हर एक टर्म को रूट ऑफ ए बी इंटू अल्फा बीटा से डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को हम रूट ऑफ ए बी इंटू अल्फा बीटा इससे अगर हम डिवाइड करें तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसी से देन यू गेट द आंसर एज वन देन इसको अगर हम डिवाइड करें रूट ऑफ ए बी अल्फा बीटा से सो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए बीटा इंटू अल्फा बी अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा देन लाइक वाइज डिनोमिनेटर को भी इन दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं किससे ए बी एंड अल्फा बीटा से तो अगर इसको डिवाइड कर दिया तो ये तो हो जाएगा वन एंड दिस इज द सेकेंड टर्म विच यूल गेट तो ये ही सेम फॉर्मूला है बट इसे हम अलग वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं सो इन अफ्यू बुक्स यू सी द फॉर्मूला गिवेन इन दिस फॉर्मैट ओके सो द इजिएस्ट वे इज आप कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन लिख लीजिए और हर एक टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए सो यू गेट कोफिशियंट ऑफ कॉलिगेशन ओके ना जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है सबसे इंपॉर्टेंट है द कोफिशियंट इज नॉट यूज वेरी ऑफेंट अब ऑब्वियसली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन में कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं था तो कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन ज्यादा वाइडली यूज है एज कंपेयर टू कोफिशियंट ऑफ कॉलिगेशन और एक और रीजन है कि ये रेस्ट्रिक्टेड होता है टू बाय टू टेबल्स मतलब सिर्फ बाइनरी वेरिएबल्स के लिए ही हम कोफिशियंट ऑफ कॉलिगेशन यूज कर सकते हैं अच्छा अब हमने कोफिशियंट ऑफ कॉलिगेशन सीख लिया कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन सीख लिया अब उन दोनों का रिलेशन क्या है सो द रिलेशन बिटवीन कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन यानी कि क्यू एंड कोफिशियंट ऑफ कॉलिगेशन यानी कि गैमा is given by the formula is q is equal to 2 times gamma upon 1 plus gamma square so <clears throat> agar aapke paas coefficient of colligation hai to isi se aap coefficient of association bhi dhoond sakte hain and the formula is q is equal to 2 gamma upon 1 plus gamma square okay many a times we need to divide the attributes into more than two classes ab tak humne jo bhi study kiya tha usme humne attributes ko do hi classes mein split kiye the yani ki humne use kiya tha dichotomous classification so what if you need to divide the classes into or other attributes into three or more classes for example gender hum divide kar rahe the do hi groups mein male and female 
But what if I want to divide gender as male, female and transgender, right? Teen groups ho gai. Ya agar hum baat kare skin color ki. So we could have fair, dark and wheatish. To yaha pe maine kya kiya hai? Teen teen classes liye hai. To jab hume association is condition mein agar hume check karna hai ki attributes ka kya association ho ga. To ek overall view hume mil jaye ga by using the coefficient of contingency. So, when qualitative data is classified okay, into more than two classes, for example, attribute A, if it is classified as A1, A2, A3, etc., and B is classified as B1, B2, B3, etc., then we use karte hain coefficient of contingency. Right? Now, coefficient of contingency is given by the formula, or it was actually invented by Pearson, and it is denoted by C. Now, C is equal to square root of chi square upon n plus chi square. So, this is formula coefficient of contingency. Ka. So, remember, it's root of chi square upon n plus chi square. Now, this formula, when we use it, we have to assumption that we consider karna padega. And the assumption is that the two attributes must be independent and they exhibit no association. Okay, yani ki A1, B1, A1, B2, A1, B3 and likewise, jo bhi pairings hai, wo sare independent hone shahi. So, the attributes must be independent. Okay, now how you calculate <coughs> chi square? So, agar aapke bas chi square value a gaya, then you can easily calculate the value for C. Ab chi square is given by summation of O minus E the whole square upon E. Now, O is the <coughs> observed frequency or the actual frequencies. These are frequencies here. I have made a contingency table. Bana diya hai. Okay? Three, three attributes. Ka. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Three classes. Liye rada. Attributes are two, but I have divided them in three. Kiya hai. So, <coughs> O is the observed frequencies or the actual frequencies. These actual frequencies. Then, E represents the expected frequencies. Now, how do we calculate expected frequencies? Kaise, uh, calculate karte For example, if I have A1, B1, this is observed or actual frequency. Now, I want to convert it to expected frequency. So, expected frequency of A1, B1 is given by frequency of A1 into frequency of B1 divided by N. So, here you will get the expected frequency of this group. Ki. वैसे ही अगर uh, A1 B2 की मुझे expected frequency चाहिए, then it would be frequency of A1 into frequency of B2 upon n. तो वैसे ही आपको calculate करना है uh, all the expected frequencies. Then you take the difference between observed and expected frequencies. उस column का आप square कीजिए और उसको divide कर दीजिए E से. और उस total जो final column है इस ratio का जो total आएगा, that is chi square and then substitute chi square in this formula that is c equals root of chi square upon n plus chi square after the substitution you will obtain the value of coefficient of contingency thank you